，为自己的粉丝打造一辆车是什么体验？随着近几年西海岸车厂的发展，杨哥在互联网上收获了大量的粉丝。为了感谢大家的支持，这次他联合了一宝公司，要共同改造一辆吉普。至于该怎么设计，杨哥会开一场直播让粉丝选择。此刻大家正在调试设备。随着倒计时的结束，主持人有条不紊地开始介绍主题，大家相互交谈。弹幕上粉丝也给出了自己的意见。经过后台的分类总结。杨哥足足研究了两个星期，他发现网友的脑洞是真大。有人说要给车子装上 F1 赛车的轮胎，还有人说要把发动方式改成指纹识别。这些意见虽然听起来不错，但实施起来却有些困难。好在最终解释权在杨哥这里，他和易宝的负责人商量，最终确定了比较中肯的方案，以实用性为主，未来观感为辅。先把这辆吉普指南者全部拆掉，然后从车顶入手。杨哥会制作一个和顶部尺寸相符的玻璃，给他打造一个透明的天窗。接着把车身喷上巴斯夫硝光烤漆，看起来低调又炫目。至于内饰部分，在后车厢会放置一个装满工具的求生包，再搭配一个强力的吸尘器，以方便清扫车内的垃圾。因为这辆车是西海岸车厂改装的，所以免不了一套震天响的音响设备。在车子的前座，有粉丝说要安装冷热饮杯架，让饮料始终保持完美温度。杨哥觉得这个提议很不错，于是就加了进去。更加高科技的是，他会将车子设计成指纹识别启动。这样车子就永远不会失情。在中间显示屏上还有油价预测机，能帮你实时的监测油价。最后再给车子换上电蓝色轮毂和马牌轮胎，这辆车就算彻底完成了。杨哥打算等这辆车整改完成后，邀请点赞前五名的人来车厂参观，然后将车子送给点赞最多的人。不知道哪个幸运儿能得到这个奖励，给车厂提供改装意见，被采纳后就会获得这辆大吉普。这是杨哥为了回馈粉丝所做的活动。上级员工们拿到车子之后，立刻开始了拆车工作。这些工作大家早已轻车熟路，所以不到半个小时就把车身套件全部取下。接下来车厂要设计天窗，员工们在上面贴上胶带，做出简单的固定。正当他要继续操作时，杨哥带着一个效果图走了过来，给他详细的介绍了内装的设计方案。不过我觉得现在说这些还有点早，这部分是后期的处理重点。送走杨哥之后，大家要给车顶设计出一个模具，就是在表面覆盖八张玻璃纤维网，等到彻底硬化之后，表面会形成四分之一英寸厚的壳子。接着，工人在四周用木板做框架，用来固定玻璃纤维，这样在拆的时候就不会变形。经过大概四个小时的等待，这部分彻底风干了之后，两人将它取了下来。从视频里来看，效果还是非常不错的。唯一美中不足的是表面有很多凹槽，工人调制了一些特殊材料，将它们全都抹平，最后在上面倒了好几桶陶瓷材料，这样在制造玻璃的时候就可以直接烧制。杨哥让工人把做好的模具送到玻璃厂，在等待的同时，经理来到了荒野求生的店铺。因为老外对这种事情很感兴趣，所以店铺的生意非常不错，货品也很齐全。经理向大家介绍了自己的来意，这次来主要是想买一些应急食品和装备。于是店长给他拿了睡袋、压缩饼干和手电筒等东西，各方面考虑的都很周到，所以最后经理心满意足的走了。此刻在车厂这边，员工们已经把车顶给切掉了，为了方便后续安装玻璃，他们用钢板做了一个 L 型的金属框，把这些焊接在一起。就能形成一个凹槽，到时候玻璃就可以直接放进去，而且固定的效果也很完美。现在万事俱备，只欠玻璃。在等待的同时，大家把重点放到内饰。车厂要给底座装上 USB 接口，这样乘客就可以随时给手机充电。这个设计非常的人性化。究竟是一辆什么车子，能让前来参观的粉丝这么激动？就是眼前这辆黑武士吉普。话说，在上级的改装过程中，员工们在储物箱上打了两个洞，用来放置 USB 接口，里面的线路连接车子的电源。随时都能给手机充电。此刻就在车厂的另一边，经理带着一宝的黑科技赶了过来。这是一个已经编程过的指纹解锁器，像这么复杂的零件，必须交给电工来做。他将微型控制器和指纹扫描仪，然后连接上电脑进行编程，等到收尾的时候再安装。其他员工此刻正在打磨车身。经过半个小时的操作，这辆车上原本光滑的白漆变成了暗淡无光的哑光色。在漆房喷漆时，员工们先给表面来一层亮黑色，等到差不多风干的时候，再喷上所谓的巴斯夫哑光黑，彻底风干后效果还是不错的。接下来的重点主要是对车子进行组装，大家把车门和引擎盖都装到车上，等到车身完整后，那块玻璃也被送到了车厂。两人小心翼翼地抬到头顶，然后放在上面进行对比，发现玻璃的尺寸不太标准，比上面的天窗多出来了一些，这个还比较好处理，只需要将多余的部分打磨掉。要是尺寸很小的话，那就不好帮，说不定只能重新制作。经过两人的一番细致打磨，最终总算是成功了。接着，大家把重点放到了内饰。一名员工已经制作好了杯架模型，他要对尺寸进一步调整，然后装上开关并连接线路。趁着他在忙活的时候，车内的其他东西已经安装完成，在大家的测试时也都能正常运转。
。最后，他们在杨哥的指导下，成功的装上了显示屏，它能实时展示行车数据，保障车内人的安全。现在这辆车已经彻底完成，哑光黑的配色非常帅气。在交车的现场，杨哥兴奋的给一保公司展示成果，双方对此都非常的满意。当大家正热烈的交谈时，五位粉丝被邀请了过来，他们看到这辆车非常激动，并仔仔细细的参观了车内的每一处细节。这就是他们的梦中情车。最终经过杨哥筛选，这辆车被白衣粉丝成功开走。就问你羡慕不羡慕？来参观了一趟，就得到了一辆纯定制的车子。西海岸车厂果然还是家底厚